రైట్ వెల్కమ్ టు సక్సెస్ స్టార్ ట్యూటోరియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండి సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మోడల్ వన్ చూడడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోకి వచ్చేసి ఏంటంటే మోడల్ టూ చూద్దాం సో మోడల్ టూలో వచ్చేసి ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు ఏదైతే లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆర్ఎస్ఎల్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ ఏటి వాల్యూలో అంటున్నాడు వాల్ అంటే గుర్తించుకోండి ప్రవాహ దిశ ఏటి వాల్యూలో ప్రవాహ దిశ లెవెన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అయినా ఎదురుగా అంటే ఏంటంటే ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశ అండి నీకు క్వశ్చన్స్ ఇట్లా కూడా ఇస్తారు ఎదురుగా వచ్చి ఇది ఇది ఉండకపోవచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇది ఉండకపోవచ్చు ఏటి వాల్లో అంటాడు రైట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అయితే ఒక పడవ నడుస్తుంది సో దాంట్లో నిలకడ నీటిలో పడవ వేగము ప్రవాహి వేగం అనేది కనుగొని అంటున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి అవన్నీ సెట్ చేద్దాం ఎట్లా సెట్ చేద్దాము సో మనకు ఉన్నటువంటి దాన్ని గీద్దాము సో నిలకడమైన నీరు అంటే ఇక్కడ సో దీంట్లో ఏం కానివ్వడు పడవ వేగం పడ ప్రవాహి అంటే ప్రవాహి అంటే ఏంటి స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ అనేది నువ్వు కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది నువ్వు కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నీకు ఇచ్చాడు ఏమి ఇచ్చాడు ప్రవాహ దిశ ప్రవాహ దిశ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ ఈ డౌన్ స్ట్రీమ్లో విలువ అనేది ఎంత ఇచ్చాడు లెవెన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నీకు అప్ స్ట్రీమ్ ఏది ప్రవాహ దిశ దట్ మీన్స్ ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశ అంటే ఎదురు అంటే నీకు విలువ ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇది వచ్చేసి ఏంటండి అప్ స్ట్రీమ్గా చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు చూడండి బోటు విలువ ఏదైతే బోటు యొక్క వేగం కనుక్కోవాలి వాటర్ యొక్క వేగం కనుక్కోవాలి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఏది ఉంది బోటు ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఏం చేస్తున్నామో ఈ రెండింటికి యావరేజ్ అని ఏందండి బోటు ద స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్గా చెప్పుకుంటూ అంటే ఈ రెండింటి యావరేజ్ అంటే ఏంది స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ప్లస్ లెవెన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ బై టూ మీన్స్ అంటే ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అండి ఎయిట్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అదే స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ కనుక్కోవాలి నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒకటి కనుక్కున్నా ఇంకోటి ఈజీ అయిపోతాయి కదా ఎనిమిదికి ఎంత కలుపుతాయి పదకొండు అవుతుంది అండి మూడు కలుపుతాయి నెక్స్ట్ ఎనిమిది నుండి ఎంత తీసేస్తే ఐదు వస్తుంది అండి మూడు సో కాబట్టి అట్లా కూడా చేసుకున్నట్లయితే త్రీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అనేది కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా లేదు అంటే నువ్వు ఏం చేస్తావు ఫార్ములాస్ కూడా యూజ్ చేసినావు ఏం చేసినాము స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అప్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ డివైడెడ్ బై టూగా రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డౌన్ స్ట్రీమ్ మైనస్ ఆఫ్ అప్ స్ట్రీమ్ డివైడెడ్ బై టూగా రాసుకున్నా నీకు వస్తుంది ఏంద ఫార్ములాస్ సో చూస్తే ఇంతకుముందు కూడా రాసాము ఏం రాసాము స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డౌన్ స్ట్రీము ప్లస్ అప్ స్ట్రీము డివైడెడ్ బై టూగా రాసుకోవచ్చు లేకుంటే స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డౌన్ స్ట్రీము మైనస్ ఆఫ్ అప్ స్ట్రీమ్ డివైడెడ్ బై టూగా రాసిన వస్తుంది సో తీసేస్తే ఐదు ప్లస్ ఎనిమిది అంటే సారీ ఐదు ప్లస్ పదకొండు అంటే ఎంత పదహారు బై రెండు అంటే ఎనిమిది నెక్స్ట్ అదే విధంగా స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ మైనస్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే ఎంతండి సిక్స్ సిక్స్ బై టూ మీన్స్ త్రీగా రాసుకోవచ్చు నువ్వు ఎట్లా తీసుకుని వస్తుంది సో దీనికంటే ఏంటంటే ఈ విధంగా వెళ్ళండి రైట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సో సేమ్ క్వశ్చన్ అండి సో దానిపైన ఎంత ఉందో ప్రీవియస్ ఏదైతే క్వశ్చన్ ఉంది ఆ క్వశ్చన్ పైన సేమ్ మళ్ళీ సేమ్ వాల్యూ చేంజ్ చేసా సేమ్ ఎయిట్ వాల్యూలో ప్రవాహ దిశ టెన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఎదురుగా అంటే ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అయినా సో దాని నుండి నిలకడ నీటిలో పడవ వేగము ప్రవాహ వేగం అంటున్నాడు నీకు తెలుసు ఏం తెలుసు స్పీడ్ ఆఫ్ బోర్డ్ కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ కనుక్కోవాలి అంటే నీకు ఏది ఇచ్చాడు ప్రవాహ దిశ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే ఇదేంది డౌన్ స్ట్రీమ్ అని అర్థం సేమ్ టెన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్గా చెప్పుకున్నాం సార్ డౌన్ స్ట్రీమా అప్ స్ట్రీమా సో ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశ రైట్ ప్రవాహ దిశ ఇచ్చాడు ప్రవాహ దిశ ఎంత ఇచ్చాడు టెన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఇచ్చాడు సారీ అండి వాల్యూ చేంజ్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు అని గుర్తుంచుకోండి ప్రవాహ దిశలో మనకి ఏంటంటే వాల్యూ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ ఇది సిక్స్టీన్ అనుకుందాము రైట్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే టెన్ అనుకుందాం ఇది చాలా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం అండి ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశలో మనకి ఏంటంటే వేగం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది రైట్ అదేవిధంగా ప్రవాహ దిశలో మనకి ఏంటంటే ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి డౌన్ స్ట్రీమ్ విలువ ఎంత ఇచ్చాడండి సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అప్ స్ట్రీమ్ విలువ కూడా ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడు టెన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో దీని ఆధారంగా నువ్వు ఏం చేస్తావు స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ కనుక్కుంటూ ఏం చేస్తావు ఈ రెండు కలిపి బయట చేస్తే నీకు ఏం వస్తుంది యావరేజ్ వస్తుంది ఈ రెండు
అంటే నీకు ఏందండి పడవ యొక్క వేగము సారీ ఏందండి పడవ యొక్క వేగం అనేది కంప్లీట్గా ప్రవాహ దిశలో ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశలో నీకు డైరెక్ట్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ ఏం చేశాడు డిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నీకు అదేవిధంగా టైం ఉంది ఈ టైం ఆధారంగా నువ్వేం చేయాలి స్పీడ్ కనుక్కొని నువ్వు వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఏం లేదు సింపుల్ సో చూద్దాం ఒకసారి సేమ్ గీద్దాం సో నిలకడ నీటిలో మనకు వచ్చేసి ఏంటండి ద స్పీడ్ ఆఫ్ బోటు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ అని నువ్వు కనుక్కోవాలి సో కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు చూడు ఒకసారి అప్ స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ రాయి డౌన్ స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ అనేది నువ్వు రాయి సో డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఏ విధంగా ఇచ్చాడు అప్ స్ట్రీమ్లో ఏ విధంగా ఇచ్చాడు చూద్దాం సో ప్రవాహ దిశ అంటే ఏంటి డౌన్ స్ట్రీమ్ సో డౌన్ స్ట్రీమ్లో వచ్చేసి ఏంటనండి డిటిఎస్ గుర్తుంది కదా డిటిఎస్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు డి బై టీగా రాసుకోవచ్చు సో డి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటంటే వన్ కిలోమీటర్ బై టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అంటే ఏం చేయాలి నిమిషాలు ఉన్నదని గంటలోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తాము టెన్ బై సిక్స్టీగా రాస్తాం సో కాబట్టి ఆ సిక్స్టీ ఏం చేస్తావు సిక్స్టీ అనేది పైకి పోవడం జరుగుతుంది సో అది ఎక్కడది ప్రవాహ దిశ కాబట్టి నువ్వు ఏం చేస్తావంటే దట్ వన్ కిలోమీటర్ డివైడెడ్ బై టెన్ బై సిక్స్టీ కాబట్టి ఏంటంటే సిక్స్టీ పైకి తీసుకెళ్ళాము ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అయితే ఏ విధంగా మారింది స్పీడ్ అనేది సిక్స్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్గా మారింది నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఆప్ స్ట్రీమ్ ఆప్ స్ట్రీమ్లో ఎదురుగా ఎంత అండి సేమ్ డి ఉంది డిస్టెన్స్ రెండు కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ అదే విధంగా వన్ అవర్ ఉంది నిమిషాల్లో లేదు కాబట్టి నువ్వు ఏంటంటే కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్లే ఉంది అంటే గంటకు రెండు కిలోమీటర్లు పోతుంది అంటే నువ్వు డైరెక్ట్ చెప్పుకోవచ్చు ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు డి బై డి మీన్స్ రెండు కిలోమీటర్లు డివైడెడ్ బై వన్ అవర్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ స్పీడ్ ఎంత అండి టూ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో దీని ఆధారంగా నువ్వు ఏం చేస్తావు స్పీడ్ ఆఫ్ బోటు స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ సో సిక్స్ ప్లస్ టూ డివైడెడ్ బై టూ ఎయిట్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్కి ఎంత కలిపితే ఆరు అవుతుందండి రెండు నెక్స్ట్ ఫోర్ నుండి ఎంత తీసేస్తే రెండు వస్తుంది అండి రెండు సో క్లియర్ కట్గా అర్థమైపోయింది ద స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ విధంగా రాస్తాము దట్ స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ సిక్స్ బై టూ మీన్స్ ఫోర్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్గా రాసాము నెక్స్ట్ అదే విధంగా స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ విధంగా రాచండి టూ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంతే ఇక్కడ ఏం లేదండి స్పీడ్లు డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా మనకి ఏం చేశాడు డిస్టెన్స్ టైం ఇచ్చేసి మనల్ని కనుక్కున్న తర్వాత మనము ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం ఈ విధంగా కూడా అడగచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆర్ఎస్ రాల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వచ్చేసి ఏంటంటే సిక్స్ అండి ఆరో క్వశ్చన్ ఒకరు లెవెన్ బై ఫోర్ నిమిషాలలో రైట్ దీన్ని త్రీ బై ఫోర్ కేఎం ఏటికి ఎదురులో ఏటికి ఎదురు అంటే ఏంటండి అప్ స్ట్రీమ్ అని అర్థం ఏటికి ఎదురులో ఒకడు పడవ నడుపుతాడంట సేమ్ అంతే దూరాన్ని ఏం చేశాడంటే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ నిమిషాల్లో ఎంత దూరం అండి సేమ్ త్రీ బై ఫోర్ కిలోమీటర్ల దూరాన్ని వాడు ఏం చేసాడు ఏడున్నర నిమిషాల్లో వాళ్ళలో కూడా నడుపుతాడంట అయినా నిలగడ నీటిలో మనిషి యొక్క వేగం అనేది కనుక్కోవాలి ఏం లేదు సో నువ్వు ఏ క్వశ్చన్ అయినా మనం ఏం చేసుకోవాలి మనం మ్యాప్ అనేది దాని నుండి చేసుకుందాం ఒకసారి సో క్లియర్ కట్గా రాద్దాము రాస్తే ఇక్కడ నీకు ఎవరు కనుక్కోమంటున్నాడు ద స్పీడ్ ఆఫ్ బోటా మ్యానా సో మ్యాన్ అంటున్నాడు కాబట్టి స్పో స్పీడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనేది ఎంత దానికి అనుకున్న ముందు ఆప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ అనేది మనకు స్పీడ్లలో ఉన్నాయా స్పీడ్లో లేవు ఏమి ఇచ్చాడు డిస్టెన్స్ ఉంది టైం ఉంది సేమ్ ఇక్కడ సేమ్ ఇదే డిస్టెన్స్ అంట వేరే టైం ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము కనుక్కుందాం డిటిఎస్ తెలుసు కదా డిటిఎస్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టీగా రాయచ్చు సో డి బై టీగా రాయాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ది వచ్చేసి అప్ స్ట్రీమ్ వాల్యూ రాద్దాం అప్ స్ట్రీమ్ వాల్యూ యొక్క స్పీడ్ రాసినట్లయితే సేమ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి త్రీ బై ఫోర్ కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ ఓకే మరి ఇది అవర్లో ఉందా సో అవర్ లేదు కాబట్టి నువ్వు ఏం చేయాలి అవర్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి చేంజ్ చేసుకుని ముందు ఏదైతే ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు ఏం చేద్దాము ఈ బన బిన్ అని మనం చేంజ్ చేద్దాం సో చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఈ రెండింటి గురించాలి గురించి చేంజ్ చేయాలంటే దీనికి యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే చూస్తే పదకొండు నాలుగు నలభై నాలుగు నలభై నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఎంతండి నలభై ఐదు సో ఈ విధంగా రాయచ్చు నలభై ఐదు బై నాలుగు నిమిషాలుగా రాసుకోవచ్చు ఇదేందండి మనకు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టీగా రాయాలి సో డి బై టీగా కాబట్టి నువ్వు ఏం చేస్తావు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఫోర్గా రాయచ్చు ఫోర్ ఓకే అయినా మరి ఇక్కడ ఏముంది నిమిషాలు ఉంది నిమిషాలు ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏం చేయాలి అవర్లో చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చేస్తాం ఇన్ టూ సిక్స్టీగా రాస్తాం మరికి ఈ వ్యాల్యూ ఎంత ఎక్కడ పోతుంది
ఓకేనా సేమ్ లేదు ఇక్కడ నీకు స్పీడ్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ అది విధంగా ఏదైతే నీకు స్పీడ్ నువ్వు కనుక్కుంటున్నావు టైం ఏదైతే నీకు డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు టైం ఇచ్చాడు దాని ఆధారంగా నువ్వు ఏం చేయాలా స్పీడ్ కనుక్కోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వచ్చేసి ఏంటంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ వాల్యూ కనుక్కుందాం సో డౌన్ స్ట్రీమ్ వాల్యూ నువ్వు కనుక్కోవాలి సో ఏమి ఇచ్చాడు సేమ్ అదే అదే ఏమంటున్నాడు డిస్టెన్స్ అంటున్నాడు ఇదే సేమ్ డిస్టెన్స్ ఏంటండి త్రీ బై ఫోర్ డిస్టెన్స్ బై ఏం చేసినామో సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అంటే ఏం చేయాలి ఈ రెండింటిని గురించి ఈ వచ్చిన వీళ్ళని దీన్ని కలపాలి ఏ రెండులో పద్నాలుగు పద్నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఎంత అండి పదిహేను పదిహేను డివైడెడ్ బై రెండు కాబట్టి సో ఏం చేద్దాం క్లియర్ కట్గా పదిహేను డివైడెడ్ బై రెండు ఇంటూ సిక్స్టీ ఎందుకు సిక్స్టీ చేసాము నిమిషాలు ఉన్నాడు అనే దాన్ని గంటలోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి మరి అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత ఎక్కడ పోతుంది పైకి వెళ్తుంది సో అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ రెండు ఇంటూ అరవై పైకి వచ్చేసింది కింద ఏముంటుంది మళ్ళీ పదిహేను అలానే ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు మూడు ఎక్క మూడు మూడు ఐదుల పదిహేనుగా రాయచ్చు అదేవిధంగా వచ్చు రెండు రెండుల నాలుగు కూడా రాసుకోవచ్చు రెండు ఎక్కం రెండు రెండు ముప్పైల అరవై మళ్ళీ ఐదు ఆరుల ముప్పై సో అంటే ఇక్కడ ఏమైతే అండి సిక్స్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అనేది నీకు మారడం జరిగింది అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ విలువ అనేది నీకు ఏ విధంగా మారిందండి సిక్స్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్గా చెప్పుకోవచ్చు నీకు డౌన్ స్ట్రీమ్ వాల్యూ ఉంది ఆఫ్ స్ట్రీమ్ వాల్యూ ఉంది నీకు కావాల్సిన స్పీడ్ ఆఫ్ మ్యాన్గా చెప్పుకోవచ్చు ఏం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ నాలుగు ప్లస్ ఆరు పది బై రెండు డివైడెడ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ అండి ఫైవ్ అనేది నీకు ఆన్సర్ ఎవరిది మనిషి యొక్క వేగంగా చెప్పుకుంటున్నావు సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ విధంగా చెప్తున్నావు అండి ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఇది ఆర్ఎస్ అవరాల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ అండి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి సేమ్ ఆర్ఎస్ అవరాల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వచ్చేసి ఏంటంటే నైన్ అండి ఇది సేమ్ ఇచ్చాడు ఒకరు నలభై రెండు నిమిషాల్లో ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంని ఏటికి ఎదురులో ఏటికి ఎదురు అంటే ఏంటండి అప్ స్ట్రీమ్ అని అర్థం అంటే ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశ అని అర్థం ఆ దిశలో మనకు పొడవు నడుపుతున్నాడు అయితే ప్రవాహి వేగం ఇచ్చాడు ప్రవాహి అంటే ఏంటండి స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అయినా నిలకడ నీటిలో మనిషి యొక్క వేగం అంటున్నాడు నువ్వేం చేయాలి ఇదంతా చూసి మనం భయపడద్దు ఇదేదో భాష ఉందని చెప్పేసాను ఏటికి ఎదురేంద్ర బాబు రైట్ ఈ ప్రవాహి అంటే ఏంది రైట్ నిలకడ నీటిలో అంటే ఏంది మనం భయపడద్దు ఎందుకంటే మనం ఎంతమంది కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం సో మీకు ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే ప్రీవియస్ ఫస్ట్ వీడియోకి వెళ్ళండి ఫస్ట్ వీడియో చూస్తే మీకు క్లియర్ కట్గా ఐడియా వస్తుంది సో ఇక్కడ చూస్తే సేము మనకున్న కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా మనం ఏం చేద్దాం నిలకడ నీరు అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది సో దీంట్లో నీకు ఏం కనుకోమన్నాడు నిలకడ నీటిలో మనిషి వేగం అంటున్నాడు దట్ స్పీడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అంటున్నాడు నీకు ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏటికి ఎదురులో ఏమి ఇచ్చాడు డౌన్ స్ట్రీమ్ వ్యాలీ అప్ స్ట్రీమ్ వ్యాలీ సో డౌన్ స్ట్రీమ్ వ్యాలీ కాదు అప్ స్ట్రీమ్ వ్యాలీ ఇచ్చాడు సో అప్ స్ట్రీమ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ స్పీడ్ స్పీడ్ అనేది నీకు డైరెక్ట్ ఉందా అండి లేదు స్పీడ్ లేదు కానీ ఏమి ఇచ్చాడు డిస్టెన్స్ ఉంది టైం ఉంది దీని నుండి మనం ఏం కనుక్కోవాలి స్పీడ్ అనేది నువ్వు కనుక్కోవాలి డిటిఎస్ సేమ్ డిటిఎస్ సో దీని ఆధారంగా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అండి డి బై టీగా రాసుకోవచ్చు సో డి బై టీ మీన్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ కిలోమీటరు బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ టూ మినిట్స్ రైట్ నిమిషాల్లో ఇచ్చాడు అంటే నేను అవర్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకు ఇక్కడ కిలోమీటర్లో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఏంటంటే అవర్లో ఉండాలి కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అని అర్థం సో బై సిక్స్టీ ఏమైతుంది అండి పైకి వెళ్తుంది సో కాబట్టి ఇంటూ సిక్స్టీగా రాస్తే ఏడెక్క మేడు ఏడు ఆరులో నలభై రెండు ఆరు పదల అరవై అంటే ఏ విధంగా మారిందండి టెన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్గా మారింది ఏది ఆప్షన్లో ఉన్నటువంటి విలువ పది కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అయితే నీ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు ప్రవాహి అని అన్నాడు ప్రవాహి అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంకో నిలకడ నీటిలో ప్రవాహి అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అయినా మనిషి వేగం అనేది ఎంత నీకు మనిషి వేగం కనుక్కోవాలంటే రైట్ ఇక్కడ నీకు వాటర్ యొక్క వేగం ఉన్నది ఆఫ్ స్ట్రీమ్ వ్యాల్యూ అనేది ఉండడం జరిగింది సో నువ్వు ఏందండి పది నుండి ఏదైతే నీకు వాల్యూ ఉంది ఎంత కలిపితే లేకుంటే ఎంత తీసేస్తే నీకు విలువ అనేది నీకు వస్తుంది పది వస్తుంది అంటే పదమూలకేలు మూడు తీసేస్తే ఎంత వస్తుందండి పదే వస్తుంది సో కాబట్టి సో ఇక్కడ ఎంత అవుతుందండి సో థర్టీన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అనేది నీకు మనిషి యొక్క వేగము ఓకేనా ఈ రెండు విలువలు తీసేస్తే నీకు ఏం వస్తుంది ఆఫ్ స్ట్రీమ్ వాల్యూ వస్తుంది ఏం లేదండి జస్ట్ చిన్న లాజిక్ పైనది వచ్చేసి ఏంటండి తీసేయబడతాయి కింద వచ్చేసి ఏంటంటే యాడ్ చేయబడతాయి ఓకేనా ఈ రెండింట